सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया अभी तो आपने शादी करवानी है हीर और शामीर की सर मैं हीर से शादी करना चाहता हूँ हाँ उस लड़के के मुकाबले में तो शामीर हर लिहाज से बेहतर कहा थी तुम तो? मैंने पूछा कहा थी तुम तो? यूनिवर्सिटी से आ रही तुम्हारी यूनिवर्सिटी दो बजे बंद हो जाती है हम छह बज रहे एग्जाम्स हो रहे हैं मुझे तो सारे दोस्त मिलकर उसके बाद ग्रुप स्टडीज कर रहे होते कौन कौन है तुम्हारी इस ग्रुप में सारे फ्रेंड्स ऐसी होती तुम्हारी ग्रुप स्टेट ये है वो ग्रुप स्टेट क्या है मैं पूछ रहा हूं तुमसे क्या है ये ये वो कल्चर है जिसमें मैं रहती हूं हम दोस्त ऐसे ही मिलते हैं दूसरे से ये वही लड़के जिसके साथ मैंने तुम्हें देखा था जी कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे जी जंगूठी तुम्हें पहना के हम गए थे तुम उसे पहनकर इस घर में बैठोगे आप मेरे डिसीजन नहीं ले सकते अब तुम्हारे सारे फैसले हम करें हम अम्मी 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 कहा है आप अम्मी इधर आए क्या कह रही हैं मुझसे बात कर रही इनसे कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी जो तुमने किया है उसके बाद इन्हें क्या कहूं मैं मैं बाबा से बात करती हूँ सब पता है उन्हें सब पता है हेलो बाबा बाबा कैसे भाई घर में आ गए हैं और मेरे ही घर में मुझे धमका रहे हैं मुझसे कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी ये कैसे हो सकता नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं आप जानते हैं ना आप सब अच्छा बाबा मेरी एक बार बात तुम्हारा बाप तुम्हारी नहीं हमारी रिवायत का आदमी है अब तुम सीधी हो जाओ तुम हमारी इज्जत हो तुम्हें अपना कल्चर वल्चर भूलकर हमारे तौर तरीके पे रहना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें इस घर में भी रहने नहीं दूंगा
मुझे अपने साथ ले चलो मेरे पास अब कुछ नहीं रहा तुम्हारे सिवा हीर हीर एक दफा फिर सोच इतना आसान नहीं है मेरे गांव का रास्ता यहां से इतना दूर है कि वहां पहुंचते पहुंचते तक तुम्हारी मोहब्बत थक जाएगी हरी तो नहीं थकेगी कुर्बानियों का छोटा सा बाग है हमारा और, और उससे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पेट बहुत मुश्किल से भर मैं तुम्हारे लिए भूख भी बर्दाश्त कर लूंगी जमाल आगे बोलो और अगर कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आ तो मैं उन्हें कहा बुला लूंगी अगर वो तुमसे मिलने नहीं आए तो मैं समझ लूंगी कि उन्होंने मुझे वाकई दफना दिया तुम अपने बाबा से ज्यादा प्यार करती हो या या मुझसे किस चीज में तोड़कर बताऊं तुम्हें तुमको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं ये काफी नहीं है और अगर कल को अपनी इज्जत की झोली फिलाए तुम्हारे सामने खड़े हो गए तो तुम्हारी मोहब्बत का दाम उस वक्त क्यों नहीं थामा मेरी मोहब्बत का दाम जब यह अंगूठी पहन रही थी तब मुझे यकीन नहीं था मोहब्बत अच्छा और अगर कल मेरी मोहब्बत में कमी आ जाए तो वापस लौट जाओगे जवाब दो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम मुझसे रिश्ता बना रहे हो या मुझे जॉब पर रख रहे हो इस रिश्ते के लिए सवाल का जवाब जरूरी है साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहते हाँ ठीक है जाओ मैं जीव या मरू तुम्हारी बला से ऐसे साथ नहीं लेके जाना चाहिए तुम मुझे लेके गए सवाल में तुम्हें जवाब दे चुकी हूं मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच रही हूं अपने साथ एकदम से चटक दिया मेरा हाथ तो लफ्ज बोल के अपनी जिंदगी से निकाल दिए उस वक्त ऐसे हाथ क्यों नहीं पकड़ा था दो लफ सुनकर चले क्यों गए थे वहां से मैंने तुम्हें वो दो लफ्स इसलिए नहीं कहते कि तुम वहां से चले जाओ मेरी मौत की खबर थी वो जो मैं तुम्हें दे रही थी तुम 
मेरे बाप ने मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया कि मुझसे मेरे टुकड़े भी नहीं गिने जा रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ नहीं अपने बाप की उंगली छोड़ी थी जिसको थामकर मैं बाईस साल से चल रही थी जमाज सी बात करो डर मुझे फिर मेरा हाथ छोड़ से अपनी बाप की उम्मीद ना पाए यहां से जाने का एक रास्ता है मेरे पास गांव का गांव से आगे कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कहा जाऊंगा मैं चलने से पहले एक दफा अच्छी तरह सोच लो का कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास कहां से आ रही हो जमाल के पास अपने बाप की इज्जत से खेल रही हो तुम मुझे जो चीज दी जाएगी खेलने के लिए मैं तो उसी से खेलूंगी ना अम्मी क्या चाहती हो तुम हम्म क्या चाहती हो वक्त से पहले उठा के ले जाए वो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे वहां ले जाएं या यहां रखें मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर है हीर तुम बुरा कर रही हो अपने साथ बहुत बुरा कर नहीं अम्मी मैं समझ चुकी हूँ उनके कल्चर को मैं अब उनके ही तौर तरीकों के मुताबिक चल रही हूँ जैसे उस कल्चर की औरतें चोर दरवाजे तलाश करती है ना मैं भी वही करूंगी तुम अब इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी हीर अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ खड़ी हैं? आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं? माँ तो माँ होती है उसका तो एक ही कल्चर होता है ममता तुमने समझा कभी अपनी माँ सुनिए मेरी बात चले हाथ सुन रही हूँ बोले मुझे मां बनकर बात करें मुझसे बच्चे उन लोगों से लड़के तुम जीत नहीं सकोगी पहले उनके आगे सर झुकाना पड़ेगा फिर अपनी बात मानी पड़ेगी थोड़ा सा संभल के चलो तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारा शोहर होगा फिर जैसे दिल चाहे अपनी जिंदगी गुजार लेना अम्मी मैंने मामता मांगी थी आप तो मुझसे किसी की बीवी बनकर बात कर रही हैं तुम क्या चाहती हो क्या बोलू मुझे समझाए नहीं बल्कि मुझे समझने की कोशिश मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को मैं निकाल के बाहर दिखा नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है उस घर का उस फैमिली का सेटअप का सोचती हूँ तो मैं दहल जाती हूँ तुम्हारे बाबा की तो और भी बुरी हालत मैं ये बातें बार बार सुन रही हूँ अम्मी बाबा उनकी कमिटमेंट और उनकी वैल्यूज के आगे मजबूर हैं और आप बाबा के रिश्ते के लिए मैं कहा ना बेटे किस्मत से लड़ाई नहीं हो सकती मुझे हैरत हो रही है हमारी काम करने वाली सफूरा की मां लड़ सकती है किस्मत से लेकिन आप नहीं लड़ सकते वो अपनी बेटी को गांव से उठाकर शहर भाग आई और आप मुझे कह रही हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाऊं सफूरा का बाप से जुए में हार चुका था 
गुंडे उठा के ले जा रहे थे उसकी बेटी को तो फिर आपका दिल क्यों दहल रहा है आप क्यों कहा रही है मेरे रिश्ते का सोच तुम क्या चाहती हो हीर मैं भी तुम्हें लेके कहीं भाग जाऊ तो बनता है ना मेरा भागने का भी मथीर वरना सफूरा की तरह बर्तन माँजती फिरोगी किसी के घर में सांस तो ले रही है ना वो अपनी मर्जी से तो चल भाग जाओ किसी के साथ ना कटवा दो हमारी जलील कर दो दुनिया के सामने जाओ अगर अगर आपकी शादी बाबा से ना हुई होती तो आप क्या करते कम से कम भागने का नहीं सोचती तो पूरी जिंदगी रोद होकर बैठ जाती लेकिन शादी ना करती हाँ शायद मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है मुझे तो किसी भी सूरत अपनी मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी करनी है जिसको मैं जानती तक नहीं हूं सब ठीक हो जाएगा खुदा पे भरोसा रख खुदा पे भरोसा रखते हैं जो जिंदगी में रिस्क उठाते हैं जो सर झुकाते नहीं है बल्कि सर उठाकर खड़े होते हैं क्या सोच रही हो हा? सोच क्या रही हो तुम मैं सोच रही हूं कि मैं क्या करू आप लोगों की नाक बचाऊ या अपना गल दोनों में से किसको कटने मैंने सोच लिया है जमा मेरे पास तुम्हारे साथ चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है ठीक जाओ मुझे जहां और जिस तरह लेकर जाना शफी जब वो आपका फोन अटेंड नहीं करी तो मेरा कहा सुनेगी तो उसने फोन भी बंद कर दिया सुन साया तेरे इश्क दिया शनाख्ती कार्ड लाइ और जमान वो तस्वीर कभी इन ऑफिस के सामने से भी नहीं घुसती हूँ 
और आज मैं इनके पंच पर बैठी हूँ नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आता भी नहीं सोचा था ये पर क्या करें हम लोग यहाँ से साथ जाने का हमें सर्टिफिकेट यहीं से मिलेगा सर्टिफिकेट के बिना मैं भी साथ लेके नहीं जाना चाहता जहां से मैं हूं और अभी मैं रहता हूं वहां वहां से नहीं जा सकता मगर वहां जाके शादी करते हैं तो कोई कोई इज्जत नहीं करेगा हमारी और जिंदगी भर मैं घर से भागी हुई लड़की के तौर पर पहचाने जाऊ बार बार सोच रहा जमाल तुम मुझे क्यों बार बार सोचने का कहते हो तुम भी ऐसा कर रहे हो बस क्या है सोच रहे कल तक मैं अपनी लाश उठा के लेके जा रहा था यहां से हाथ पकड़ के जा रहा हूं क्या चाहिए मुझे बस बस नहीं चाहता कि तुम किसी तरह मजबूर हो मजबूर होती है जमाल कोई भी लड़की अपनी खुशी से आकर इस बेंच पर नहीं बैठी हुई मुझे अब वो सारी लड़कियां याद आ रही हैं न्यूज़पेपर में जिनकी कहानियां पढ़ा करती थी मैं वो लड़कियां जिन्होंने घर से भाग कर शादी की थी सही जमाल मैं हमेशा इस चीज को बुरा समझती थी मैं सोचती थी ये सब कैसे हो सकता है कि आप एक लड़के के लिए अपने माँ बाप जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर पढ़ा किया उनको छोड़कर चले थे ऐसा क्या देखा होगा उसने उस लड़के ने उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया समझ में आया मुझे लड़कियां माँ बाप को नहीं छोड़ती है जमाल माँ बाप लड़कियों को छोड़ देते उनको इतना अकेला कर देते कि वो किसी दूसरे के साथ भागने पर मजबूर हो जाते जमात पेपर्स रेडी है और काजी साहब के पास जाना है आप दोनों ने यार जमात लड़कों को गवाही के लिए बुलाया है उन्होंने वापस जॉब पर भी जाना वहां रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है सब यही
आपका नाम हीर हीर जी सिर्फ हीर बाप का नाम बाप का नाम शफी मोहम्मद शफी जब वो आपका फोन अटेंड नहीं करी तो मेरा कहा सुनेगी तो उसने फोन भी बंद कर दिया जी शफी मैंने सारी यूनिवर्सिटी छान मारी वो कहीं नहीं है ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता है एम्बेसिंग पोजीशन हो गई सबके पास जा जा के अपनी बेटी के बारे में पूछ रही मैं क्या करूं शफी इसे गन पॉइंट पे तो नहीं बैठा सकती घर में ऐसे भी मुझे किसी खातर में नहीं लाती भाई साल से उसकी अपनी इसी तरह से हुई तो फिर मैं आज कैसे रोक सकती हूँ उसे जबकि वो आपके रोकने में भी नहीं आ रही हीर बिन से शफी मोहम्मद आपका निकाह जमालुद्दीन बल अब्दुल्ला से बेबस हक में एक लाख रुपए सिक्के राजू हुआ किया जा रहा है आपको कबूल है तो कैसर से डर लग रहा है शफी वो अपने सारे काम छोड़ के उसके पीछे लगा हुआ है सुबह से दो मरतबा फोन करके पूछ चुका है हीर कहा है घर से बाहर तो नहीं निकली अगर उसने उसे उस लड़के के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा कर सकता है शफी क्यों नहीं कर सकता वो लोग अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और हमने तो उन्हें प्यार भी दे दिया मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती शफी लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है इस बार वो जिस तरह निकली है मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आई जी कबूल है हीर बिनते शफी मोहम्मद जमाल वल अब्दुल्ला आपका निकाह किया जा रहा है आपको कबूल है कबूल है दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्को को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्को को भी रोना में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की सुन साइया बेदा देख जरा कैसा लगेगा तेरी बहू पे अच्छा है अम्मा जी अच्छा नहीं बहुत अच्छा है इस तरह का काम आजकल बाजारों में मिलता कहाँ है 
और पता है बिल्कुल मुफ्त भी है पांच हजार रूपए का सिरा क्या चुरा के लेकर आई है नहीं नहीं छोटी बीबी चुरा के नहीं लाई मैं अरे नहीं बदबक ने दो साल लगाए थे अपनी बेटी के लिए बना रही थी वो बेटी शादी से पहले भाग गई अब बेचारी पैसे जमा कर रही है उसे तलाश करने के लिए नहीं अम्मा जी ये जोड़ा रहने देते हैं मैं इसको वैसे ही पैसे दे दूंगी क्यों इसने क्या करना है जोड़ा लड़की वापस थोड़ी आएगी अब नहीं अम्मा जी मैं कैसे अपनी बहू को ये जोड़ा पहना सकती हूँ भागी हुई लड़की का उतार के थोड़ी गई थी उसके नाम पर बना था फिर भी दिल नहीं मानता बस शगुनी सी लगती है रहने से बैठे रहन दे ये वैम मुझे नहीं अच्छे लगते कमीज दिखा रहा भैया खोल जरा अभी कहा जा रहे हैं अभी अभी हम कहा जा रहे हैं हमारे वली में के लिए से कुछ खाया नहीं जाएगा दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा मगर तो फिर इतना सब कुछ मंगवाया क्यों मैं मजीमा है हमारा टेबल तो सजी होनी चाहिए ना याद है इसी होटल में तुमने मुझे पोस्ट किया था यकीन आ रहा है कि हमारी शादी हो गई मुझे तो पहले दिन से यकीन तुम्हारी शादी तुम से होगी मैं ये नहीं सोचा को यकीन दिला लो क्योंकि हमें अब आगे दूसरों को यकीन दिलाना है कि हम यहाँ बीबी हैं अच्छा तुम कुछ खाओ तो ना हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे मैंने मिशो से कपड़े भी उठाने में कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आए अम्मी मुझे उसके घर भी तलाश करने गई बेचारी वो सोच रही हैं कि मैं नाराज होकर घर से निकल गया से मैं नाराज होकर ही घर से नहीं भागी नहीं पता है जवान मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जैसे लड़कियां करती हैं घर से भाग कर जैसे पैसे उठाती हैं जेवर उठाती हैं मैंने कुछ भी नहीं उठाया यहां तक कि मैंने अपना एटीएम कार्ड भी वहीं घर पे छोड़ दिया मैंने ठीक किया ना मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ देखो ठीक है पैसे मैं अपने साथ कुछ कैश रख के लेकर आई हूँ मेरे पास दस बीस हजार रुपए पड़े थे वही लेकर आ गई मैंने सोचा कि तुम्हारे पास हो या ना हो मेरे पास एहतियातन होना जरूरी है हमें रास्ते में काम आ सकता है ना वैसे तुमने क्या सोचा कब और 
कैसे बताएंगे कि सब कुछ हो गया फोन भी ऑफ है मेरा वो लोग रात तक इंतजार करेंगे फिर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जब ट्रेन में बैठेंगे ना तो मैं उन्हें मैसेज कर दू मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे और कहा जा रही हूँ बस इतना बता दूंगी कि तुम्हारे साथ और वो मेरा इंतजार ना वो यही इसी शहर में तलाश करते रहेंगे फिर जब हम वहां पहुंच जाएंगे ना तब कुछ देर ठहर के मैं उन्हें सारी डिटेल बता दूंगी अगर उस जाहिल आदमी ने वहां पर आकर चिखना चलाना शुरू कर दिया तो वहां तुम्हारे पास बंदे तो हैं ना वो कैसे तो तुम्हारे पास बंदे हैं ना मैं अकेला ही काफी उसके लिए वो वो वहां तक तो नहीं पहुंचेगा लेकिन यहां वो, वो बहुत चीखेगा चिल्लाएगा और माँ बाप भी एक ही दफा अजियत से गुजर जाते ये हमारे माँ बाप क्या करते हैं हमारे साथ पहले तो हमें इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और फिर इस सब के नाम पर दूसरों के हाथों में देते फिर पूरी जिंदगी उनके हाथों से ही होते हमारा वलीमा इतना सैड कर दिया अच्छा अगर तुम ये सब नहीं खा रहे हो तो इसको फिर पैक करवा लेते हैं रास्ते में काम आएगा हमारे हम नहीं जा हम हम गांव नहीं जा ये आपका और मेरा रिश्ता इसको लेकर मैं इस घर में खड़ा तो तके के इंसान मैं तुम्हें इस कागज के साथ ही गाड़ दूंगा जमीन में सुन गांव में जा फिर हम कहा जा रहे हैं तुम्हारे घर क्या मतलब हम यहाँ से तुम्हारे घर जा रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए हो जमाल नहीं मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया ठीक है वहां जाकर क्या करोगे तो बताऊंगा कि मैं निकाह कर लिया और वो तुम्हें गले से लगा देंगे नहीं करेंगे, करेंगे, मारेंगे और हो सकता है, हो सकता है मेरा कत्ल भी कर फिर क्या? आराम से बैठो जमा तुम्हारा ये आइडिया नहीं काम करने वाला तुम क्यों भागेंगे तो मेरे जरा से रोने धोने से घबरा गए जमाल इतना तो बहुत ग्रहण भी होती है जो धूमधाम से इज्जत से अपने घर से रुखसत हो रही होती है हमने निकाह किया कोई गुना नहीं किया जो हम मुंह चुपाते थे मैंने कहा ना जमाल तुम्हारा ये आइडिया नहीं काम करेगा एक तमाशा होगा जिसमें हम सब जली लोगे और कुछ नहीं सरहरत झूठ में होगी सच्चाई में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जमाल 
मुझे लग रहा है कि तुम पछता रहे हो मुझसे निकाह कर उसमें अब हिम्मत आ गई कुछ देर पहले मैं मैं वाकई में बहुत डरा हुआ था लेकिन लेकिन अब कुछ नहीं होगा जमाल कुछ भी नहीं होगा हमारे इर्द गिर्द इतना शोर उठेगा कि हमें एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई दी तुम यहां तक क्यों आई हो मेरे साथ मेरी मोहब्बत में या अपने बाप की नफरत फिर वही सवाल तुम मुझसे मोहब्बत करती हो खड़ी हो जाओ मुझसे जमाल तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे बाबा के लिए मजीद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी मैं उन्हें समझ चुकी हूँ वो उन लोगों के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते वो उनके एहसान के नीचे दबे हुए हैं अभी तो उनके पास एक बहाना है कि मेरी बेटी घर से भाग गई हम वापस चले गए तो वो क्या जवाब देंगे उन्हें क्या कहेंगे वो क्या जरूरत है बोलने की हम बात करेंगे उनसे फिर उनकी लड़ाई हमसे होगी जमाल तुम यहाँ रहना चाहते हो बेशक रहो लेकिन मुझे अपने गांव छोड़कर आ जाओ मैं इज्जत खैरत और रिश्तों की लड़ाई नहीं पढ़ना चाहती जमाल फिर मैं शहर में नहीं रहूँ हम गाँव जाएंगे लेकिन लड़ाई लड़के मैं नहीं पढ़ना चाहती इस लड़कियों की लड़ाई जहाँ पे मैं बीच में खड़ी हूँ मेरे इर्द गिर्द सब लोग लड़ रहे हैं बीच में नहीं खड़ी हुई मेरे साथ खड़ी हो बीस में साथ मैं अपने रिश्ते के लिए लड़ाई लड़नी होती हूँ हम जिंदगी भर एक दूसरे के लिए भगोड़े रहेंगे मेरी हैसियत तुम्हारी नजर में शख्स की होगी जो तुम्हें भगा के लाया तुम्हारी है सिर्फ मेरी नजर में उस लड़की की होगी जिसने भाग के शादी की हम चाहे जितना एक दूसरे से छुपा लें लेकिन हमारे एहसास में ताना जरूर होगा कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा हीरो मर गया अपनी बेटी के हीरो को तो जिंदा रहना से आ रही हो मैं कुछ पूछ रहा हूं कहां से आ रही हो तुम मेरे साथ थी हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ और मेरा वास्ता तो है इसकी बात भी कर सकते हमने चार दिन तुम्हें अपने साथ बिठा कर खाना क्या खिला दिया तुम तो हमारे सामने खड़े हो गए हो भूल गए अपनी औकात नहीं सर ना ही मैं अपनी औकात बोला और ना ही आपका नमक इसीलिए आपके घर में खड़ा के सामने अब तक आप मुझे ढूंढ रहे थे देखो तुमने उस दिन तमीज से आकर बात की थी इसलिए हमने तुम्हें इज्जत से जवाब दे दिया अब अगर तुम्हारे जहन में कोई और सवाल है तो शराफत से यहां से जाओ सर मेरा यहां आना ही शराफत थी और यहां से चले जाना बदतमीजी होती क्योंकि मेरी और आपकी इज्जत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है यहाँ बकवास कर रहे हो चलो जाओ यहाँ से मैं कह रहा हूँ निकलो क्यों 
ये है आपका और मेरा रिश्ता इसको लेकर मैं इस घर में खड़ा ये मेरी बेटी है मेरी बेटी नहीं हो सकती यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया बाबा आपने ना बड़ा बदला ये बड़ी दुश्मनी में बदल दिया मेरी मजबूरी को क्या मजबूरी थी आपकी हाँ क्या मजबूरी थी आपकी जिंदगी और मौत के किस दौराहे पर आप खड़े हुए थे जहाँ पर आपने अपनी बेटी को खून बहा में दे दिया ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें खून बहा में ही चले जाना चाहिए था कम से कम तुम्हारे बाप की इज्जत तो बच जाती न तुम्हारी इज्जत है ना उसकी इन्होंने तुम्हारे लिए नाज नखरे लाड प्यार मोहब्बत दोस्ती एतमाद एतबार सब कुछ दिया तुम्हें बदले में ये सह दिया तुमने जब मैं सब कुछ छीनना ही था तो दिया क्यों था मुझे बाबा ये सब कुछ जो भी हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था ये तो क्या मैंने तो कभी शादी के बारे में भी नहीं सोचा था मेरी तो लाइफ आपसे शुरू होती थी और आप पर ही खत्म होती थी बाबा मैं आपसे नहीं भाग रही थी मैं खुद से भाग रही थी मैं उस आइडियलिज्म से भाग रही थी जिसमें मैंने आपको अपना हीरो बनाया हुआ था उस इज्जत और गैरत से भाग रही थी जिसने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया ठीक है अगर तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी लोगों के आगे जलील होता रहूं, माफिया मांगता रहूं तो जाओ चली जाओ जाओ आप यही चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपना गला घूर दू तो यही से आप बैठे रहें मेरी खबर पर सर उठा कर बुलाए उन लोगों को और उठवाए मेरा जनाजा ठीक है मैं उन लोगों को इंतजार कर लू लेकिन तुम्हें भी इसको छोड़ना होगा मेरे साथ। पापा ने कुछ शर्त रख दी तो क्या वो वहां से मेरा रिश्ता खत्म कर देंगे 
अगर मैं तुम्हें छोड़ दू तो तुम मुझे छोड़ देना लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ा क्या मतलब फिर मैं इंतजार करूंगा तुम्हें माँ कहती है कि किसी कमजोर से मिलने जाओ तो अल्लाह से मिलके जाओ किसी ताकतवर से मिलने जाओ तो अल्लाह को अपने साथ लेके जाओ मैं इनको साथ ले लू ना हेला हेला जी कहा है वो आप बैठे तो सही बुलाओ से आप जरा आराम से बैठ तो जाए ना नहीं बात करनी है मुझे उससे क्या तमाशा लगा रखा है मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर भागा हुआ आया हूं वी वॉज सो नियर रेजोल्यूशन जिस पे हम छह महीने से काम कर रहे हैं वो नहीं है अपने कमरे में तो कहा है वो आप प्लीज आराम से बैठे तो फिर मेरी बात तो सुने क्या बात सुनो मैं तुम्हारी तुम अपने आप को इस घर की केयर टेकर कहती हो लेकिन कोई जोर चलता है तुम्हारा यहाँ पे कोई इख्तियार है तुम्हारे पास रोज रोज तो मैं मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकता ना उसके लिए जाहिर मुझे ही बात करनी पड़ेगी नहीं है वो अपने कमरे में कहा है वो कहा है मिल गई है लेकिन यहां नहीं है क्या मतलब है? मैंने कहा था ना 
कैसर उसके पीछे साय कितना लगा हुआ था देख लिया होगा उस लड़के के साथ जब आप फ्लाइट पे थे तब उसका फोन आया था कह रहा था कि आप लोग तो अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते अब मैं संभालूंगा मुझे लगता है वो शायद अपने घर ले गया उसे अपने साथ क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सुनिए उससे बात करने का कोई फायदा नहीं वो बदतमीजी करेगा उसने कहा है अब जो भी बात होगी वो मैं वहीं आके करूंगा चुप रहो हेलो हाँ वो डीआईजी ऑपरेशंस का नंबर मुझे भेजो फौरन क्यों खुद से अपनी बदनामी करवा रहे पुलिस में बात चली जाएगी तो क्या रह जाएगा हमारे पास तुम आराम से रहो मैं कुछ और कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं बताए ना क्या कर रहे हैं मैं अपनी इस बेजती का बदलाव जमाल से लूंगा ऐसा डंडा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखी फिर मिलना भी चाहेगी नहीं मिले मुझसे साहब वो जम अच्छा बात से मिले आप कह रहे हैं कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकते अब बाद में आ जाए मैंने हिर से मिलना है वो भी आपसे अभी नहीं मिल सकती यार आप एक मिनट लिए बुलाएं तो सही उसे आपकी समझ में नहीं आ रहा वो कह रही हैं कि वो अभी आपसे नहीं मिल सकती ठीक है उसको बता दीजिएगा कि मैं उसका बाहर इंतजार कर रहा हूँ मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से अच्छा जाओ जो करना है बाहर जाके करो चलो उठो जो करना है बाहर जाके करना सुना नहीं मैंने क्या कहा चलो जल्दी उठो चलो उठो बाहर आओ वैसे आप ठीक कह रहे हैं बिल्ली को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए वरना कुत्ते भी उनके आगे नहीं ठहर सकते वो मेरी बेटी है खसर उन औरतों में से नहीं है जिनसे तुमने शहर में ताल्लुक बना के रखे हुए मैंने पूछा क्या नाम है आपका समान अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी है तुमने अपनी इज्जत करानी है बेइज्जत किसी को हवा भी लगे कि मैं तुम्हें कहां से लेकर आया और क्यों लेकर आया तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगा तुमने अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजारनी है अंदर आने से पहले एक बात अच्छी तरह सोच
कहा चली गई हुई मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तो परेशान क्यों मेरे को बिली घुसाई है मेरी बीवी को बिलियों से डाला डरना तो कुत्तों से चाहिए बिलिया बेचारी कहा कुछ कहती है काटती थोड़ी है बिल्ली को गुस्सा आ जाए ना तो वो कुत्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है वैसे आप ठीक कह रहे हैं बिलियों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए वरना कुत्ते भी उनके आगे नहीं ठहर सकते हाँ हाँ शेर की खाना जो हुई तुम दोनों ने क्या कुत्ते बिलियों वाली बातें शुरू मेहमान दरवाजे से घड़ियों दर लेकर जाओ हाँ हाँ चलो चलो आज अमा जी देखे तो सही कौन आया है देखे तो सही क्या है जीती रह मेरी हीर मेरा बच्चा कब आई है तू अम्मा जी ये ना हम सबसे मिलने आई है आपके पोते के साथ <laughs> सौ बिस्मिल्ला मेरी जान मैं मैं बात करती हूँ उससे क्या बात करोगी तुम उससे उसे समझाऊंगी उसे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आएगी कम से कम उसे ये तो बता दूं कि ही है नहीं हाँ ठीक है जाकर बता दो ताकि उसे भी पता चले कि हम कितने मजबूर हैं और वो हमारे घर के बाहर खड़े होने की बजाय कैसर के घर के बाहर जाके खड़ा हो अच्छा नहीं लग रहा शफी इस तरह से बाहर खड़ा है हाँ हाँ तो बुलाओ अंदर उसको खातिर तो करो चाय शाय पिलाओ खिलाओ पिलाओ ताकि वो और तगड़ा होकर हमारी इज्जत की धज्जिया उड़ा दे ऐसे सिर्फ एक जबान जानते हैं डंडे की जबान कैसा का फोन हेलो अलैक्म चाची जान वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए जी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हीर ठीक है ठीक है वो खुश है आप परेशान होगी नहीं खुश है वो आराम से अच्छा मेरी बात करा दो मैंने आपसे कहा है ना वो ठीक है वैसे भी इस वक्त वो आपसे बात नहीं करना चाहती मैं हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा कैसे 
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं इज्जत बचा रहा हूँ चाची जी आपकी भी और हमारे घर की भी आप परेशान मत हो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा है वो ठीक है यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं से यहाँ क्यों लेकर आया कल लेकर आ जाओगे ना जी ले आऊंगा मैं ये बहुत जरूरी था चाची जी आप लोगों की गोद में बैठी रहती तो उसको ये बात कभी समझ में नहीं आती यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग ठीक हो गया तुम्हारी गैरत बस इतनी थी कैसर सिर्फ औरतों में बस चलता है तुम्हारा उस लड़के को उठा के लेकर जाते तो मैं मानता तुम्हें उसे भी देख लूंगा मैं चाचा जान मेरे लिए ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन तरीका ये होता है कि पहले अपने घर को संभाल दे अपने घर की औरत को बांध के रख दे नहीं तो रोज वो किसी ना किसी नए मर्द से लड़ा देगी वो मेरी बेटी है खैसर उन औरतों में से नहीं है जिनसे तुमने शहर में ताल्लुक बना के रखे हुए चाचा जान मैं जानता हूं कि आपको इस वक्त गुस्सा है बहुत गुस्सा है और शायद जायज भी है बेटी है आपकी लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो शायद आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा अगर मैं उस लड़के की मोटरसाइकिल से इसे उतार कर जिसकी कमर में यह हाथ डालकर बैठी हुई थी आपके पास ले आता तो आप ऐसा क्या करते कि दोबारा उसकी मोटरसाइकिल पर वो ना बैठती डांटते उसे चीखते चिल्लाते आप ज्यादा से ज्यादा क्या थप्पड़ मारते ना उसके अगले दिन जाकर वो दोबारा उसकी मोटरसाइकिल पर बैठती आप नहीं रोक सकते थे ना चाचा जान लेकिन मैं मैं अगर से दोबारा देखता तो इसे उठाकर ना आपके घर छोड़ता और ना ही अपने घर लेकर आता तो तुम तसल्ली रखो कैसर अब वो उस लड़के के साथ दोबारा कभी नसर नहीं आएगी इसलिए नहीं कि तुम थ्रेट करने के लिए उसे अपने घर ले गए हो बल्कि इसलिए कि अब वो लड़का दोबारा कभी दिखाई देगा ही नहीं क्या एक रात के लिए ये क्या बात हो गई नहीं 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 मैं नहीं होने दूंगी तुम यहाँ मेरे साथ एक हफ्ता तो रहोगी नहीं अम्मा जी मुझे जाना है वापस मेरी यूनिवर्सिटी है एग्जाम्स भी सर पर हैं कैसर भाई आ रहे थे एक रात के लिए तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपके साथ चलती हूँ ये क्या किया तेरे बेटे ने कम अज कम इतना लाइक कर देता हम इसके आने की अम्मा जी इसने खुद रोका है क्यों वो मुझे लगा कि आप मना कर देंगे लो मैं क्यों रोकूंगी भला अपनी बेटी को उसके घर आने से है अम्मा जी अभी तो इसके मंगेतर का घर है ना लोग क्या बोलेंगे भला लोग जाएं भाड़ में ये इस घर की बहू नहीं बेटी है है ना आ, मैं सदके ठीक मैंने रुके रुके तस्वीर लेने दें अब की तस्वीरें खींचती रहोगी इतनी दूर से आई है भूखी प्यासी कुछ अच्छा सा बना के लाओ नहीं 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 बस तुम लोग रहने दो मैं खुद अपने हाथों से इसके लिए कुछ बना के लाती नहीं, नहीं नहीं आप तकलीफ ना करें मुझे भूख नहीं है मैं जो बनाऊंगी ना तेरे लिए उसकी खुशबू से ही तुझे भूख लग जाएगी और फिर एक दफा तू खा लेगी ना तो रोज अपने बाबा की तरह फरमाइशें करेगी मुझसे चल भाई जुबैदा चल बोर्च खाने में चले चल सूजी है हाँ जी है तस्वीरें दिखाऊं तुम्हें बहुत प्यारी लग रही है 
ये लड़की क्यों आई है क्या मतलब आपसे मिलने आई है घर देखने आई है देख क्या सर सच सच बता सच ही तो बोल रहा हूं और क्यों आएगी वो शफी चाचा से मिलने गया था बस चिपक गई कहने लगी कि मैंने भी आपके साथ जाना लोगों से मिलना है घर देखना है घर का माहौल देख मैंने बड़ा मना किया चाचा ने भी दी चाची ने भी पर यह है किसी की मानने वाली जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई और ना कोई सामान ना तैयारी अच्छा तो फिर खा अपने बेटे की कसम अम्मी क्या बात कर रही है तो छोटी सी बात पे मैं कसम खाऊंगा मेरी बात का यकीन नहीं है ना जाके उससे पूछना क्यों आई कैसर उसकी खोखली सी हंसी फीकी सी मुस्कुराहट तो कुछ और बोल रही है क्या बोल रही है यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूं जबरदस्ती उठाकर लाया हूं मैं अब वो यहीं रहेगी इसी घर में जब मैं ब्याह कर आई थी ना यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था सिर्फ तीन चार कच्चे पक्के कमरे थे इंसानों से ज्यादा यहाँ पे जानवर थे ऊंट गाय बकरी इस बड़े से सहन में बंधे रहते थे पता है अगर तुम तब आती ना तो एक मिनट ना रुकती यहाँ पे बड़ी बदबू थी ये सब कुछ पिछले चार पाँच सालों में बदला है कैसे ने ना अपने बाबा के मरने के बाद सब कुछ बेच दिया ऊंट मवेशी जमीने अच्छा तुम ना इधर आओ इधर आओ मैं तुम्हारी एक पिक लेती थोड़ा सा इधर आओ कैसे ना बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आए थे लेकिन अम्मा जी ने ना वही पुराने स्टाइल का बनवाया है तुम्हें पता है पूरे डेढ़ करोड़ रुपए लगे हैं इस घर पे लेकिन देखो कहीं से लग रहा है मार्जिन बस ये हुआ है सिर्फ के ऊपर नीचे डबल स्टोरी हो गया आ, लेकिन इसमें सहूलतें सारी मार्जिन घरों वाली है ये ना अम्मा जी का कमरा है कैसर की माँ को हम सब अम्मी कहते हैं बड़ी सादा सी रहती है कैसर के बाबा के इंतकाल के बाद ना चुप चुप सी हो गई तो मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ तुम ना इधर खड़ी हो मैं तुम्हारी एक पिक लू बहुत अच्छी लगी ये मेरा रूम है पता है अम्मा जी हर वक्त मुझसे इस बात पे लड़ती हैं कि है तो तू चरवाही की बेटी लेकिन बड़ी अंग्रेज नहीं बनी फिरती है <laughs> मैं ना नेट पे देखती हूँ फिर वो चीजें कैसर से मंगवाती हूँ अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर का कमरा दिखा दू चल मैं ना कब से ढूंढ रही थी फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक नया सूट पड़ा है ऑनलाइन मंगवाया था मैंने एक बार भी नहीं पहना बस देख देख के खुश होती हूँ मैं अब इस घर में ऐसे कपड़े कहाँ पहन सकती शायद जब तुम आओ तो फैशन बदल जाए 
वैसे ना मैंने वॉशरूम में तुम्हारे लिए चीजें रखवा दी थी मुझे पता नहीं है कि तुम इस्तेमाल क्या करती हो अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो ना तो बता दे वो सब तो ठीक है लेकिन लेकिन क्या मेरा कमरा बदलवा दें क्यों मैं बस यहाँ कंफर्टेबल नहीं रह पाऊंगी अब गुजारा हो जाएगा नहीं वो वो बात नहीं थी फिर एक्चुअली मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती देखो जगहें तो यहाँ सारी तुम्हारे लिए नई होंगी ना ऊपर से अम्मा जी का हुक्म है कि तुम्हें इसी कमरे में रहना और यहाँ पे तो वही होता है ना जो अम्मा जी का हुक्म होता है अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे ठीक है मैं चलती हूँ क्या नाम है तुम्हारा जी मैंने पूछा क्या नाम है आपका जमाल जमाल चलिए क्यों चलो सर मैंने किया क्या है खाने चलो वहां चल के बताएंगे तुम्हें कि तुमने क्या किया है ए, एक मिनट ये जो तो अपने जिस बाप को फोन कर रहा है ना उसके भी बाप ने कंप्लेन कराई है तेरे खिलाफ कर्जा उतारने के लिए अपनी सगी बेटी को कुर्बान करता है अम्मी हमारी सदियों की जबान का नतीजा निकलने का देना ये झूठ बोल जी गुलाम अली को बुला के दा उनसे कह के दो बोल निकाह के पढ़ मैं ही निकाह नहीं कर सकती हम अपनी इज्जत के लिए अपना सर कुर्बान कर देते हैं अपनी बेटी की तकदीर इसलिए दी थी तुम लोगों को आप अपनी परवरिश की कीमत पर मुझे बेच चुके हैं मोहब्बत के लिए लोग अम्मी अपनी जान लुटा देते हैं अब अगर तुम उसके करीब भी गए तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे अब मेरा जहां दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा मैं जाऊंगी आप बाप बेटी मिलके उस यतीम की खुदारी को क्यों तोड़ रहे हैं क्या कसूर है इस उसका कसूर यह है कि उसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया है।